中文六六六。在这个频道，除了可以学到非常有用的中文以外，在 community 那边每天还会有新的小测验，还有练习。还没订阅的你们，记得赶快按赞、订阅、分享，还有开启小铃铛。超能一足。第二集，小时候的凤西与妈妈。故事回到了二零零三年，李美贤和儿子凤西搬到了一个。新的城市，他们找到了一间又便宜又大的房子，因为凤西会飞，这个房子可以让它飞来飞去，因为凤西。跟其他孩子不同，李美贤太保护凤西，不让他上学。为了不让他突然飞起来和受伤，美贤到哪里都背着他。有一次，他去市场买肉时，卖肉的大婶很好奇的看着他，问凤西：“是不是有什么残疾？”李美贤很不高兴，说：“大婶，不该。”这样讲话，他的儿子非常健康。下一秒，大婶的智障儿子就走了过来。大婶没有说李美贤，也没有解释。他还把仅有的。两只棒棒糖分了，凤西一只，他向大婶道歉，大婶让他不必这样做，说孩子只有放手，才能让他们真正成长，因为大婶的。这句话，美贤开始放手，他让凤西去交朋友。可是有一次，凤西在和小朋友玩的时候，因为他有超能力，他飞了很远。小朋友们都觉得他很厉害。另一个小朋友也学缝隙，但摔了，重伤。老师把李美贤找来，李美贤不停的向老师和家长道歉。也赔钱了，最后才没事。凤西不明白自己做错了什么。这天雨很大。
风也很大，凤溪大声的哭着，结果被大风吹起来。幸好李美贤用绳子把他拉回来，凤溪才没有被吹走。从那以后。凤溪慢慢开始理解妈妈，在妈妈的保护下，凤溪慢慢的长大，他也更了解妈妈了。回到现在，杀手法兰克。继续做他的任务，他又成功的杀死了一位超能力者。政府开始调查这件事，李美贤也越来越担心凤西。另外。凤西和喜秀的感情也越来越好。喜秀了解凤西的妈妈对他有多重要，因为他自己从小就没有了妈妈。他们一起过学校生活。成为了很要好的朋友，超能一族第二集。小时候的凤西与妈妈故事。回到了2003年，李美贤和儿子凤西搬到了一个新的城市。他们找到了一间又便宜又大的房子，因为凤西会飞。这个房子可以让它飞来飞去，因为凤西跟其他孩子不同，李美贤太保护凤西，不让他上学，为了不让他。突然飞起来，和受伤，美贤到哪里都背着他。有一次，他去市场买肉时，卖肉的大婶很好奇的看着他，问凤西：“是不是？”有什么残疾？李美贤很不高兴，说：“大婶，不该这样讲话。”他的儿子非常健康。下一秒，大婶的智障儿子就走了过来。大婶没有说李美贤，也没有解释。他还把仅有的两只棒棒糖分了，缝隙一只。他向大婶道歉，大婶让他不必这样做。说
，孩子只有放手，才能让他们真正成长。因为大婶的这句话，美贤开始放手，他让凤西去交朋友，可是。有一次，凤西在和小朋友玩的时候，因为他有超能力，他飞了很远。小朋友们都觉得他很厉害。另一个小朋友也学凤西，但摔了。重伤，老师把李美贤找来。李美贤不停的向老师和家长道歉，也赔钱了，最后才没事。凤西不明白自己做错了什么。这天雨很大，风也很大，凤西大声的哭着，结果被大风吹起来。幸好李美贤用绳子把他拉回来，凤西才没有被吹走。从那以后，凤西慢慢开始理解妈妈。在妈妈的保护下，凤西慢慢的长大，他也更了解妈妈了。回到现在。杀手法兰克继续做他的任务，他又成功的杀死了一位超能力者。政府开始调查这件事，李美贤也越来越担心凤西。另外，凤西和喜秀的感情也越来越好。喜秀了解凤西的妈妈对他有多重要，因为他自己从小就没有了妈妈。他们一起过学校生活。成为了很要好的朋友。超能一族第二集：小时候的凤西与妈妈。故事回到了2003年，李美贤和儿子凤西。搬到了一个新的城市，他们找到了一间又便宜又大的房子。因为凤西会飞，这个房子可以让他飞来飞去。因为凤西跟其他孩子不同，李美贤太保护凤西，不让他上学。为了不让他突然飞起来和受伤，美贤到哪里都背着他。有一次，他去市场买肉时，卖肉的大婶很好奇地看着他，问凤西是不是有什么残疾。李美贤很不高兴，说大婶不该这样讲话。他的儿子非常健康。下一秒，大。
大婶的智障儿子就走了过来。大婶没有说李美贤，也没有解释，他还把仅有的两只棒棒糖分了缝隙一只。他向大婶道歉，大婶让他不必这样做。说孩子只有放手，才能让他们真正成长。因为大婶的这句话，美贤开始放手，他让凤西去交朋友。可是有一次，凤西在和小朋友玩的时候，因为他有超能力，他飞了很远。小朋友们都觉得他很厉害。另一个小朋友也学缝隙，但摔了重伤。老师把李美贤找来，李美贤不停地向老师和家长道歉，也赔钱了，最后才没事。缝隙不明白自己做错了什么。这天雨很大，风也很大。凤西大声地哭着，结果被大风吹起来。幸好李美贤用绳子把他拉回来，凤西才没有被吹走。从那以后，凤西慢慢开始理解妈妈，在妈妈的保护下。凤西慢慢的长大，他也更了解妈妈了。回到现在，杀手法兰克继续做他的任务，他又成功的杀死了一位超能力者。政府开始调查这件事，李美贤也越来越担心凤西。另外，凤西和喜秀的感情也越来越好。喜秀了解凤西的妈妈对她有多重要，因为她自己从小就没有了妈妈。他们一起过学校生活，成为了很要好的朋友。